ng cancer at iba pa. Iwasan ang problema sa baga. Mag Vitalangs Capsule. Protect your lungs. Protect your life. Mag Vitalangs Capsule. Bili na sa mga butika. Blue Terna Plus Herbal Capsule. Ang imong nga sugar, pila na lang subong. Ito po, when pa itang inyong kong laboratory. Ang una pila. So, 35 cm, 35 cm. So, ilawin nyo ang Blue Terna Capsule. Blue Terna Plus Herbal Capsule. Ang ba na po? MVP sa basketball. Sagad mag-treeball. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang. May oras kit kami para sa amon game. Nga duha. <laughs> Kay balan mo. Naka-extend. Food supplement for men si Tarling. Extend. Food supplement for men. May maka. Kaglavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kagstamina sa glava. Para sa mas astig. Nga performance. Ka. I-shoot na ga. <laughs> Ladies and gentlemen. Narito ang presidente sa bansang Ayo sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E ako, ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Yofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica, Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica, Deo Fresh. Clinica, Deo Fresh. Available now. Looking for quality printing services in the city? Startup Advertising. Startup Advertising is all you need. Call Startup Advertising now at 0916-504-6375 and get free quotation for your printing needs. Tarpaulin, mini billboard printing, panaflex printing, t-shirt printing, mug printing, personalized items, signages, decals, and more. Startup Advertising 0916-504-6375. Startup Advertising. Making your business look good. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Day Alonza here, EO Executive Optical. Love your eyes. EO Executive Optical, for expert eye care. Come to EO Executive Optical, with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Send it hard, sell, sir. It's San Miguel Hard Seltzer time. Grab one now for only 55 pesos SRP and let's mix it up. Drink responsibly. San Miguel Light so bright, my friends. Show off my light in the club or in the sun. San Miguel Light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your San Miguel Light anytime, anywhere. Light the door, light the door. San Miguel Light, show your light. Keep coming back to the light life. Drink responsibly. Hi, Dara here. Tara, night out with San Miguel Light sa bars and restos. Drink responsibly. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tatloban City 88.7 K5 News FM Olonga Po City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roja City 88.7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 
92.9 K5 News FM Kapangkalan Siri Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod Siri 103.9 K5 News FM Championing the lives of the Filipino people Live mula sa Bulwagang Balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. The K5 L John Castanio at Kap K5 Kulin Kubia Mga Kap K5, ayari ng aton mainit ka na gapanguna ng mga pangunong dinalan <laughs> Sa balitang regional, caretaker sa nga siyanda sa isa kabarangay sa Mursa, Ginlutang, Pilason. Siyam katuig nga bata patay sa drug racing sa Kanduni. Drug suspect Pilason matapos magbato sa mga otoridad sa Kalibo, Aklan. Sa balitang national, presyo sa bugas patayon nga magasaka suno sa isa ka watch group. 13 anyos nga babahe Ginlutang patay ang iamay matapos siya ginhimoslan. Gogante nga Koreano nga nag-recruit sa mga Pinoy agud magdala sang droga sa South Korea arrestado. Sa balitang international, tatlo ka mga soldado sang UAE patay sa pagpangatake sa military base sa Somalia. Sa balitang sports, sa Petrogas Angels kampiyon sa PNVF Champions League. Sa balitang entertainment, Dominic Roque kagbay Alonso nagpagwa sang joint statement ang otaman sa ilang break-up. Kag sa balitang negosyo, mas sobra piso nga rollback sa presyo sang gatong lauman. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Nagapaleg naman ang DTX 500 Morning Newscast. Karon nga adlaw sang lunes, Pebrero 12, tug 2024. Live kita ang mababatian sa bilang radio station sang K5 News FM sa Western Visayas. Makita man kita anywhere in the world, hinagi naman sa mga official Facebook pages, ang K5 News FM, Negros Occidental, kag K5 News FM, Bacolod 103.9. Sa detalye na sa aton nga mga balita. Ang balitang regional ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balitang regional, Caretaker sa nga siyanda sa isa ka barangay sa Mursa, Ginlutang, Pilason. Pilason naman ang caretaker sa isa ka siyanda sa barangay Buena Vista sa Banwa sa Mursa, Negros Occidental. Matapos sinig ang Ginlutang, sanduwa ka mga sospetsado sa Sabado ng Adlaw. Ginpahayag ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police sa Mursa Municipal Police Station, na Ginlutang, Pilason, Serene Recto, 42 anyos residente sa nasambit ng barangay. Suno pa kay Sarona, nagpauli sa Recto sa ilang balay, gikan naman si isa ka vigil kag magakuha sa flashlight apang pagwa niya si iyang balay kag tuyo nga magbalik sa vigil may nagpalapit sa iyang duha ka mga lalaki kag ginlutang ini nakaangko naman sang samad sa chan kag abaga ang biktima kag ilayon nga gindala sa ospital sa subong yara na sa stable nga kondisyon ng biktima apang padayon ini nga ginamonitor sang doktor base naman sa pagpangusisa sang kapulisan sa barangay wala sang malain nga record ang biktima kag isa eh, okon isa ini kamabot nga tawo nagapadayon karon ang investigasyon sa kapulisan agud matumod ang mga sospetsado. Pahayag pa ni Sarona, posible nga ang mga naglutang amo ang may kaakig naman sa nasambit ng biktima. Samtang, siyam katuig nga bata, patay sa drug racing sa Kanduni. 
Ginbawi naman sa kabuhi ang siyam katuwing nga bata matapos mabungguan sa drug racing sa Bonifacio Street, Barangay East sa Banwasang Kandoni sa Tungwabes nga adlaw. Ginpahig naman ni Police Major Ruel Kulanag ang hepe sa Kandoni Municipal Police Station nga nadulaan sa kontrol ang rider sa motorsiklo kag nagdiretsyo ini sa mga nagalantaw. Dito na naglunta ng aksidente kung sariin naglabog ang rider kag nabungguan diri ang bata isa kababay kag ang barangay tanod. Sa subong estable ng kondisyon sang tatlo, apang ginbawian git sa kabuhi ang minor di edad. Dugang pa ni Kulanag, wala naman sang planong pamilya sang biktima nga magpasaka pa sang kaso. Ginihiwat ang drug racing sa nasabit nga banwa, may kaangtana naman sa ginaselebrar nga kapyastahan sa banwa sang kanduni. Dugang pa ang abalitang regional, drug suspect pilason matapos magbato sa mga otoridad sa Kalibo Aklan. May kampiyon nga balita si KK5, Leonard Viray. Ninahan ang isa ka drug suspect matapos ininga magbato sa mga kapulisan sa ginkasang drug bypass operation sa may barangay Linawa Norte, Kalibo Aklan. Target sa nasambitan ng operasyon ang suspect nga si John Ray Abutal Salva, 32 anyos. Nakuha sa nasambit na sospek ang tatlo ka mga suspected sa Shaysa nga siya buo, 3,000 pesos nga buy money, caliber 9mm, aga kalibre 45 nga mga baril, bala kag iban pa nga mga non-drug items. Ginasugin de, nga natunugan sang sospek nga pulis ang iya nga nangin nga katransaksyon, rason nga ginkuha sini ang iya nga pusil kagagintiro ang mga pulis. Sa pagigangot sang K5 News Team sa kay Barangay Bimboy Repiedad, una nga nagapalupok sa nga pusil ang sospek, kagagilayon ini nga nagapalagyo papalayo sa lugar, kag sa swerte wala sang may niguan nga mga miyembro sang mga otoridad. Sa pila ka mga minutos nga paglinagsanay sa talamnan sa maturidad kag sang sospek, gilayon man ini nga ilang nga naresto. Sa pagapalagyo ni Salba, natiruhan ini sa nga mga otoridad, rason nga gindala ini sa pinakamalapit nga hospital. Sa karon, apisar nga naka-hospital arrest ang nasambit nga sospek. Mga pangatubang ini sa kaso nga pangabailar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, gikan diri sa probinsa sa Ngaklan. Ako si KK5 Leonard Piray para sa kampiyon nga serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. Rong kampiyon nga istasyon. K5 News FM Samtang bidding para sa bulk water supply project sa Negros Occidental pati gayunon sa Hunyo Vianti Shate May kampiyon nga report si K5 Red Salgado Pagkati gayunon na sa bulan sa Hunyo ang bidding para sa 1.2 billion pesos ng bulk water supply project sa probinsya ng mga supplies ng tubig sa Talisay, Silay, Ibimagalona, Victorias, Manaplak, ang siyudad sa Bacolod sa payag ni Gobernador Eugenio si Lacson sa Ginpitigayon ng Pre-Bid Conference sa Kapitolyo Provincial na may aral na karon sa 11 ka mga bidders katigayon ng makabakal sa 150 mil ka bid documents ka proyekto na kung makapasal sa screening makasunod na sa pag-itigayon ng bidding. Ginklaro man si Gobernador nga ang mga bidders ang dapat may nahimo ng proyekto angot sa bulk water supply kaya hindi magdumo sa 20 milyon ka litro sa tubig kada adlaw agot hindi ma-disqualify. Because uh, one of the Uh, requirement is that you must have had a project and, uh, such as this of at least 20 uh, million liters per day. Mm -hmm. So if you don't have a project of that uh, uh, standard, uh, then you cannot proceed. Anymore. Nakatala na sa Hunyo 27 ang bidding sa proyekto kung sa diin pagkahibaloon sa Bids and Awards Committee ang mga dokumento, technical and financial proposal sa ang notice to award naman ang pagkatigayunon sa katapasan nga si Bana sa Hulyo. Report gikan sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental. Ini si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Samtang 18 ka magkagug magin kasal sa mas wading nga ginhiwat sa PRO6. May kampiyon nga balita si K5 Alex Escalante. Kadungan sa nagahilapit nga Valentine's Day, Jesse Ocho ka mga couple ang ginkasal sa ginhiwat nga mass wedding sa Police Regional Office 6 kon PRO6. Ini ang gin-administer ni Police Lieutenant Colonel Virgil Ibardaloza, ang Regional Chaplain sa Talatapan. Ang mass wedding ang gin-organize ang PRO6 ang may katuyuan nga pabaskogon 
ang pundasyon sa pagpalangga sa mga mag-asawa sa diin ng ilang mga partner ang kabahin sa Philippine National Police o kon PNP Organization. Ginpahig man ni Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Archival Makala, nga palanggaon ang isa kag isa kag hindi gin paglipatan ang komunikasyon o kon pag istorya sa mag-asawa antes nga magtulog. <laughs> Inisika K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Dugang pa nga balitang regional, yes. ikatratay otso katuig nga pagkabagani ni Ani Governor Javier Gindumdum sa Antique. May kampyon nga report si K5 Aileen Rose Magbanwa. Simple apang makahulugan ang pagdamdam ka mga antikenyo sa ika-38 katuig na pagkabaganihan na ni Anay Antike Governor Ibilio Biloya Bilia Floraviera katong Domingo, Pebrero 11. Sa pagpanguna kang pamilya kang baganihan na may ginpatigayon nga isara ka pamukaw sa diin naglibot ang sound system nga ginatukara, ang paborito nga kanta kang baganihan nga impossible dream palibot sa banwa kang San Jose, hamti kag sibalam nga ginsundan kang misa sa Mensa Dominic Chapel, wreath laying kag blessing kang istatwa ni EBJ sa Evilio Behavior Freedom Park, kag pagkatapos may ginhimo nga wreath laying, candle lighting, pagpangamuyo kag blessing sa anang relubngana sa San Jose, sa Catholic Cemetery. Kagpagabot kang alas 6 sa, sa kasisid mana, may ginpatigayon man nga vigil rally sa lugar kung sa diin ginpatay ang anay gobernador. Samtang may separado naman nga programa ang Kapitolyo sa diin ginpangunahan kang Antika Provincial Tourism Office sa EBJ Freedom Park nga ginpasakupan kang tanan nga mga empleyado. Madumduman nga katong February 11, 1986, ginbadil patay kang ginapatihan ka alyado kang katuanay diktadora nga si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. si Evilio, supporter ni Corazon Aquino sa atubang kang bagong kapitolyo, samtang diyang nagabantay kang resulta kang presidential snap elections. Ginapatihan naman nga ang kamatayan ni Evilio ang nanginmitsa kang EDSA People Power Revolution sa diin na palayas ang anay diktadora sa Malacanang. Hindi lang mga antikenyos ang nagadumdum sa kamatayan ni Evilio kundi ilakip man ang bugos nga isla kang panay. Matapos nga ginpirmahan ni Katuanay Pangulong Corazon Aquino ang Republic Act No. 7601 na katong June 3, 1992 na nagadeklarar kang Governor Evilio Behavior Day o kung isara ka special non-working holiday. Balita Regional, Halin Rija sa Probinsya Kangantike, ako si ka K5, Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Antike, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6.18 na ang sangaga. Dugang pa nga balitang regional. Tatlo ka mga balay ang totally damaged samtang tatlo man ang partially sa nagluntag na sunog sa Barangay Sumag, Syudad, Sangba, Kolod. May kampiyon nga balita si K5, Randy Coronel. Sandig sa reports ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection, Bacolod, nagdangat sa anum kapanimalay ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntag tap na alas 7 kahapon sang aga, Pebrero 11, 2024, sa Prok Providence, Barangay Sumag, Syudad, Sangba, Kolod. Gikan sa among nga bilang, tatlo diri ang partially burned, samtang tatlo naman man ang totally burned. Natap na ang kalayo tak na alas 7.15 ang aga sa kapariho nga pizza nga naglabot lamang sa first alarm. Sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod, nagsugod ang kalayo sa balay ni Joy Lynn Tahom nga ginrintahan naman ni Pamela Alcon. Suno kay Bureau of Fire Protection Bacolod Deputy Fire Marshal SFO4 Jeric Barbasa napabayan nga kandila ang gintunaan sa kalayo. Sandig sa ila investigasyon, brown out sa nasambit nga lugar. Kahapon sa aga kung sa Ina, ang renter nga si Pamela ang nagsindi sang kandila agud magpreparar sa iya kalantuan apang matapos suno pa sini nga makahimosa naglakat gilayon ini kag nalipatan nga patyon ang kandila wala naman sang na-record nga napilasan sang among sunog apang nagpilin ini sang 43,750 ka pesos nga dadyos para sa DTX of 500 morning newscast ako si Kaki 5 Randy Coronel para sa kampyon nga balita sa opisyo publiko kag kalingawan Sa Negros, K5 News FM. Morning. Samtang uh, 88 ka mga manugbaliga sa Burgos Public Market sa Bakunod ang uh, posibleng ang mapakalin sa bulan sang Marso. May kampiyon nga report si ka K5, Kim Juanillo. Yara sa 88 ka mga fish and vegetable vendors sa Burgos Public Market ang wala gihapon nga makabayad sang ila naman nga bidding price sa syudad sa Bakunod kag sa nagahilapit nga deadline nga ginhatag naman sang local market 
Committee sa Marso 31. Ini naman ang ginpayag ni Councilor Celia Flor, Chairperson naman sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa Sangguniang Panlunsod. Sandig naman sa report, mayara naman sa magluwas sa 88 nga wala kabayad, 95 naman ang nag-promissory note kag amat-amat nga ginabayaran ng ilang nga balayaran sa syudad. Samtang may apat nga nakatigayon nga naka-partial payment kag 92 ang naka-fully payment. Sa Nibahulan, ginkasugtan sa mayoriya sa miyembro sa local market committee nga tagaan sa tatlo kabulan nga extension ang ginapangayo naman nga hangyo sa mga vendors kag maghatag sa partial payment anti sang gitala nga deadline nga mga katapusan nga bulan sa Marso. Ginpahanungdum naman sa konsihal nga kinahanglan dapat abayaran sa mga vendors ang ilang bid price nga ginkuha sa ilang mga store kundi inakasaad naman ini sa local market code sa syudad sa Bacolod. Report gikan sa Bacolod City Government Center ini si K5 Kim Wanilio. Para sa kampyon nga balita sa bisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. Samtang 18 anyos patay sa aksidente sa Sagay, biktima handom nga magasulod sa PMA. May kampyon nga balita si K5 Ruel Pineda. Kuha naman sa exam sa kuha sa school entrance exam. Kaya may school wala siya, kaya ma... Anong gusto niya? Kung ma... Ma PM isa. Handong pa kung tani nga makasulod sa Philippine Military Academy o PMA. Ni Elijah Lee Mag-Alasin, ang 18 anyos ko rider nga napatay matapos nga nagsuhot sa truck ang ginamanihong ang motorsiklo. Sa pagpahayag sa amay nga si Alex Mag-Alasin, nagahandong pa nga makasulod sa Military Academy ni Elijah para mangin soldado. Dugang pasang amay, nga isa ini kamabuot kag responsable nga bata sa ila sini nga pamilya. Amo na ang bata ko nga. The best ko ya. Sa mamang hoja pa lang nga, nga mamang hoja. Siya gabulik siya mamang hoja. Pulit na siya di sa balik, dala na sa pasalubong sa mamang hoja. Isa man sa rason ni Elijah kung nga ang nagtrabaho ini sa isa ka department store sa Sagay, ini agud buligan man ang ginikanan para sa pagpaeskwela sa duwa ka mga manghod. Sa madumduman nga na aksidente ang 18 anyo sa may bahay sa Barangay Bonifacio sa Gay City pasado alas 8 sang gabi sa tung Biyernes, Pebrero 10. Samtang papuli na kuntani si Elijah nagikan sa iya siring nga trabaho, wala sini matiparahan na nagapundo nga truck nga wala sang early warning device nga yara sa igat sandalan. Dito na bunggo kag nagsuhot pa sa idalom sang dikarga ang biktima. Gilayon ini nga ginbawian sang kabuhi Bangod sa dako nga pilas nga naangkon sa iya sini nga ulo. Angot diri, naghatag naman sa bulig pinansyala at nag iya truck sa pamilya sa biktima. Malagi may mambal yung bilog toong nanghilibi sa matabo mo. Hindi mapatihan mo. Sa karon daw hindi pa mabaton sang amay, gawala na ang iya ginaasahan nga bata ng lalaki nga naghahandong pa nga makatibawa sila sa kapagiduhon. Mga balita, gikan diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental, inis ka K5 Ruel Penada para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Dugang pa nga balita ang original, kapina 400,000 pesos nga balora sa suspected Shabu na recover sa tatlo kadlaw nga sa Cleo sa Negros Oriental. May kampyon nga report si ka K5, Shara Humilio. Abo sa 55.54 gram mo ng Shabu na kakalaga ng 377,672 pesos. Ang nasabat ng pulisya sa isagawang simultaneous entry criminality law enforcement operation kung sa Cleo sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental mula Pebero 8 hanggang 10 sa ngayong taon. Sa 19 na operasyon ng ilegal na droga, 21 na drug personalities ang naaresto. Apat dito ay high value individual habang 17 ang street level individual. Aabot din sa stinta gramo ng marijuana na nagkakalaga ng 7,200 pesos. Samantala sa kampanya laban sa ilegal na sugal, 45 katao ang naaresto. Nagsagawa rin ng pulisya ng 58 na manhunt operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 9 most wanted persons at 49 pang wanted persons. Nasa 1,200 Kwatro din ang naaresto ng pulisya na lumabag sa mga ordinansa sa iba't ibang bayan at lungsod ng lawigang ito. Palita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Kini sa K5, Shara Humilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM. DTX 500.
Samtang Cessna Play nagugpaas sa talamnan sa Bulacan. May kampiyon nga balita si K5 Bruel Tarayaw. Nag-crash landing ang isang C-152 type aircraft Cessna plane sa gitna ng palayan nitong Sabado ng hapon sa Malolo City, Bulacan. Pasado alas dos ng hapon na maganap ang crash landing ng Cessna aircraft sa gitna ng Bukirin. Sa initial na ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, lagsa sa gawa o mano ng Touch Go Training Flight ang eroplano na mag-emergency landing dahil sa engine failure. Ligtas naman ang piloto at student pilot na lulan ng Cessna plane habang nagsasagawa na ng investigasyon ang CAAP hinggil sa insidente. Ulat mula sa Bulacan, ito si K5 Rowell Tarayo para sa kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olonga po, K5 News FM. Sa kadapusan ng balitang regional, duha ka mga matagas ng leader sa NPA, patay sa enkwentro sa Leyte. May kampiyon ng balita si K5 Reggie Malinaw. K5, dalawang uh, pinaniniwalang miyembro ng uh, Communist Terrorist Group na New People's Army ang uh, nasawi na patay sa isang enkwentro na naganap kahapon sa barangay Tinagtaan dito sa bayan ng Albera Leyte. O kinilala ang uh, dalawa sa mga miyembro, uh, sinasabing miyembro ng uh, Communist Terrorist Group na ito na sina alias sa uh, Brooks at uh, si alias Darwin na sinasabing uh, miyembro ng Executive Committee ng Eastern Visayas Regional Party Committee ng New People's Army mga ka-K5. Batay po sa ating eksklusibong panayam uh, kanina kay uh, Colonel uh, Charlie Saknot ng uh, 93rd IB. Sinasabi nito na tumagal ng halos sa labing lima hanggang sa labing pitong minuto ang tagal ng operasyon at egwentro ng uh, ating mga operatiba mula sa ating uh, hanin ng kasundaluhan at uh, sa pagitan ng New People's Army. O oh, mga K5 At uh, batay din sa ating nakuhang impormasyon Ay uh, narecover sa pinangirihan ng insidente Ang uh, ilang uh, kalibre ng armas Mula sa panig ng uh, ating uh, mga sospechado uh, Na kung saan no, ay uh, kabilang dito ang uh, M16 rifle At uh, kalibre 45 baril O oh, batay sa ating eksklusibong panayam Kay uh, Police Major uh, Miguelito Bukade Ang uh, Chief of Police ng Albera Municipal Police Station Sinasabi ng isa sa bangkay na nasa loob ng punararayang ito ay dati nang sumurender sa ating pamahalaan. Ngunit ito ay nagdesisyong bumalik din sa kilusan. Mga K5, matapos ang labing limang minuto na inkwentro sa pagitan ng New People's Army at ng ating uh, tropa ng pamahalaan, ay nagresulta nga ito ng uh, dalawang uh, nasawi na sinasabing miyembro ng New People's Army. Sa ngayon ay muling nananawagan ng ating pamahalaan sa mga nananatiling miyembro pa ng Kilusan at ng Communist Terrorist Group na New People's Army na sumurender na at magbalik loob na sa pamahalaan. Mula dito sa bayan ng Albera Leyte, ako si Kakay Fibredji Malinao para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM! Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based na vitamin C. Sa Balitang National, presyo sa bugas, patayon nga mag-asaka suno sa isa ka-watch group. Ginpahig naman sa bantay bigas, isa ka-price watch group. Nga patayon nga nag-asaka ang presyo sa bugas sa pungsod Pilipinas. Suno naman kay bantay bigas spokesperson Kathy Estavillo, nagdangat na sa 54 pesos, tutub sa 60 pesos at ang kada kilo. Sa presyo naman sa bugas sa pila ka mga merkado sa Metro Manila. Pusibli pa nga mas magsaka pag ang presyo sa bugas, suno kay Estavillo. Tungod naman sa El Nino Phenomenon na nag-experiensyahan naman sa pinakabain sa pungsod. Nag-aswestyo naman ang grupo nga magbutang sa irrigation facilities. Agod mabuhinan ang palasanon sa mga mangunguma. Samtang death toll sa landslide sa Davao de Oro nagdangat na sa 54. Nagdangat naman sa 54 ang patay, samtang 63 naman ang missing pa sa landslide nga nagluntad malapit sa gold mine sa barangay Masara Mako sa Davao de Oro. Base naman sa 7 PM situation na reports ng local government units ng Davao de Oro. Na-recover ang 19 ka mga bangkay sa Domingo nga adlaw. Gintabunan sa landslide ang isa ka bus terminal para sa mga empleyado sa gold mining firm. Kagkapin sa 55 ka mga pamalay sa itong Martes nga adlaw. Isa sa katatlo katuig nga bata naman ang nasalbar nga buhi sa itong Biyernes nga adlaw. Kaginagkabiginis sa mga rescuers bilang isa ka milagro. 
Samtang 13 anyos, gababahe ginutang patay ang yamay matapos siya ang ginimuslan. Patay naman ang isa kalalaki matapos ginlutang sa niya 13 anyos nga nak. Nga babae, bangod ginaligar ini nga ginimuslan sa Kuang Kabatanga sa Sabadong Adlaw. Ginlutang ni Abi ang yamay nga sinunilo, 48 anyos. Gamit naman ang kalibre 45 nga pistola sa barangay pinagkaisahan suno sa report sa Region 4A Police. Arestado si Abi pinaagi naman sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sa kapulis sana ginako naman sa minor di dad ang pagpatay sa maya bilang pagtimalos bangon makapila na inakabeses nga ginimuslan magapatigayo naman ang mga imbestigador sa paraffin test kay Abi kag sa nobyo si nga si Clint agud matumod kung sino ang naglutang patay kay Nunilo yara karon sa kasuriya sa social welfare office ang babayi samtang nagapadayo naman ang imbestigasyon sa kapulisan sa katapusan nga balitang national pogante nga koreano nga nagre sa mga Pinoy, agod magdala sa droga sa South Korea, arestado. Dakop naman ang isa ka-Koreano nga pugante nga ginaaligar na nga recruit sa mga Pinoy, agod magdala sa droga sa South Korea. Nagpadulong sa Marinduque, agod makalikaw ang high-profile Korean fugitive nga si Sim Dong-woo, apang nadakop ini sa mga katapos sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Philippine Drug Enforcement Agency o Konpidea. Suno naman kay Rendell C, ang hepe sa BI Fugitive Search Unit, nadakop si Sim sa tungtoy 2021 bangon sa kaso sini nga telecom fraud sa Korea apang ginbuyan ini nga wala na hibaloan sang BI gani nakapanago ini liwat Balita International. International. Ang Balitang International ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 at DTX 500 ang may mga mabasgog nga si Alcirats nga nag-prevent sa liver damage. Balita International. International. Sa Balitang International tatlo naman ka mga soldado sa UAE patay sa pagpangatake sa military base sa Somalia. Patay naman ang tatlo ka mga soldado sa United Arab Emirates Armed Forces o Conforces kagisa naman ko opisyal Gikan sa Bahrain Defense Force matapos ginatake ang General Gordon Military Base sa Mogadishu, Somalia sa tong Sabado ng gabi. Suno naman sa Defense Ministry sa UAE, ginatrain sa katapos ng UAE ang mga soldado gikan naman sa Somali Armed Forces bilang kabahin sang agreement sa tunga sa UAE kag Somalia. Duha naman ka mga soldado na pilasan man bangon sa pagpangatake. Suno naman sa reports sa Reuters, isa ka bagong trained nga Somali soldier ang gunman. Gin para kan sang soldado nga suspect ang mga UAE trainers kag Somali military officials sa nagsugod sila sa pagpangamuyo suno pa sa report ginako man sang Al-Qaeda linked terror group nga Al-Shabaab ang pagpang atake ang balita sports sa ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bayo Obo si Ponilan at kagtrangkaso i D3 Bayo Mo Sa balitang sports sa Petrogas Angels kampion sa PNVF Champions League may kampion nga report si ka K5 Zyro Van Albay Ginilala ang Petrogas Angels bilang kampion sa PNVF Champions League Ginluto sa Angels ang Signal HD Spiker sa tatlo kasets Bronze medalist naman ang team sa Charity Go Crossovers matapos ginlutos nila ang anay kampion ng College of St. Benilde. Madumduman nga sa pagtakop sa elimination round. Wala makaagom sa kalutusan ng signal. Samtang ang Angels naman ang nalutos sa makaduha kabeses. Apat ka mga awards ang nabaton sa Angels. Lakip na diri ang MVP kag Best Outside Heater Award ni Brooke Van Sickel, Jonas Abete sa Best Outside Heater, kag Remy Palma sa Best Middle Blocker. Nakuha naman ni Abby Maranyo sa Crossovers ang Best middle blocker, Gail Pascual sa CSP ang best opposite hitter, Jal Cayuna sa signal ang best setter, Don Katindig sa signal ang best libero, kag CSB Lady Blazers ang fair play award. Report gikan sa K5 Sports Center. Zairo Vanalbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Ang balitang entertainment ay ginadulong sa inyo sa DTX sa Beauty Soap. Sa balitang entertainment, Dominic Roque kag Bea Alonzo nagpagawa na sa joint statement angot sa ilang break-up. May kampiyon na report si ka K5, Kim Juanillo. Alonzo kag Dominic Roque kompermado na nga bulagay. Sa Instagram post, ginpahayag sanday Bea Alonzo kag Dominic Roque sa isa ka mutual decision 
nga tapuso na ang ilang nga engagement. Ininiman ang ginkompermara sa duwa nga bulagay na sila pinaagi sa ginpagwa nila nga joint statement. Sa nasambit nga post, ginpayag pa sa mga ini nga hindi mahapos ang ilan ng indesisyon. Dugang pa nila, may pila ka mga individual na nga nagkompermar na break na sila nga wala sang ila consent kag may mga nagaobra na sang istorya kag wala sang basihan kag puno naman na sang kabutigan. Ginpagwa sa duwa ang statement agud nga makaangko na sang kalinong ang ila nga mga hunahuna kag ila naman na tagsa ka pamilya. Nagapangabay naman ang duwa nga tagaan sila sang pagsuporta sa ila naman na sa nga nasambit nga desisyon. Report gikan sa K5 News Center ini naman si K5 Team Monilio. Para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Balitang negosyo, negosyo, negosyo. Kag para naman sa atong nga balitang negosyo, masobra piso nga rollback sa presyo sang gatong laumay. Matapos sa man ang sunod-sunod nga semana nga pagsaka sa presyo sang gatong laumay sa mga motorista ang rollback sa sini nga semana. Sandig naman sa nakaligad nga trading ginalaumay ni Department of Energy, Oil and Industry Management Bureau Assistant Director Rodella Romero ang piso mas okay na piso tuptob sa piso punto biyante centimos nga rollback sa presyo sa kada litro sa gasolina. 40 centimos, tuptob 60 centimos naman na posible igabuin sa presyo sa kada litro sa diesel. Kag 45 centimos, tuptob 65 centimos naman sa kada litro sa kerosene. Matandaan nga sa nagligad ng mga simana na ginasod-asod ang pagsaka naman sa presyo sa gatong. Maying aga sa aton mga live viewers, especially sa mga K5 Solid supporters. Maying aga sa kay Ma'am Nanette Leon Corsiga, kay Ma'am Annabel Chantas Teban, sa kay Ma'am Merlita Malvaz, maying aga man sa kay Ma'am Maria Buhat Saikon, maying aga man sa kay Tita Chimi Aragon, kay Ma'am Gina Borja, maying aga man sa kay Enimesha Gomez, kay Ma'am Enriquita Nonato, maying aga man kay Nang Aizatan Palma, kay, kay Manon Jonathan Palma, kay Ma'am Rada Angeles Knight. Good morning! Good morning, Ma'am Roda. Maying aga man sa kay Sako Drang Iloy, kay Wilma Masonari Scobia sa may Barangay San Miguel. Sako Drang Manghot, kay Mark David, kay Sako Drang Papa, Nilbert Cubia. Good morning! Good morning man kay Bessie Villanueva Porras. Maying aga man sa kay Soon Ko, Connie Latikay, na dira na sa may Barangay Nagasi. Maying aga dira. And maying aga man sa kay Danny Boy Bacchiano, kay Moises Valiente Costorio. Maying aga man kay Neneng Hagunob, kay Jennifer Fer, good morning and good morning man sa kay Sir Jason Lila Cruz dara naman sa my tabo ilog. Mga ka-K5, amoy ato ang mga kampiyon nga balita sa DTX Favorite Morning Newscast. Karoon naman nga adlaw sang lunes, Pebrero 12, tuig 2024. Bantay naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pablos. Kaupo naman si ka-K5, Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News sa Pan Philippines, sa pagpanguna sa amon si O. Dr. Miloy, kagaupo sa technical side, ka K5 Rainiel Alcantara, kaka K5 Ethan James Samrianto, ako naman si ka K5 Colleen Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5. K5.